Dobro večer, poštovani gledalci. Drago mi je da ste ponovo sa mnom u emisiji Zona Sumraka. Nećete biti samo sa mnom, već i sa mojim dragim gostima. Ja uvek obećanja održavam. Uvek gledam da hodim putem istine. Shodno tome, moje obećanje, večeras ispunjavam obećanje od prošle subote. Moji dragi gosti su pre svih gospodin Ruben Papijan, čovjek koji nam je došao iz Holandije. Znamenita ličnost, u prošloj misliji rekao sam naj, naj, naj u svemu i dalje stojim kod toga. Gospodja Slavica Kosovac, inače saradnik gospodina Rubera Papijana i pacijent. I gospodja Natalija Nešović koja sam posebno zahvalan, preko koje sam došao do gospodina Rubena Papijana. U prošloj misliji, kratko je misija trebala šta ćemo. Malo je do duše i danima da pričamo pred kamerama, malo je zaista da objasnimo sve i da približimo svim ovim sjajnim ljudima koji nas prati subotu u subotu, čime se vi bavite, koje su sve vaše te fine, prekognističke, parapsihološke, da kažemo, moći i šta vi sve to možete. Uglavnom, da krenemo na samom početku od izvesnih fotografija, ako se slažite. Od fotografija? Neće li biti odmah šokantov da pokazuju neke fotografije? Neka bude, ali na početku. Uvedu. Evo, imamo tu neke fotografije o događajima u Holandiji. Jer mogu ja da pokazujem pred kamerom, a vi da komentarišete? Kako da ne. Hvala. Dakle, ova fotografija nam govori šta? Kao što vidite, ima na tom brdu jedna piramida gore stoji. Vrlo atraktivan i nov projekat u Holandiji koji sam ja razvijao posljednjih dve godine. Pravi se piramida. Ona nije gotova, ovo je još uvek fotomontaž zato što u procesu razvoja, ali to je tako urađeno kao da je original. To je ogromno. Ima svaka strana 22 metra dugačka, a visina do to pa 35 metra. Tako da iz daleka izgleda kao da je malo. Šta ona predstavlja? Mala kopija Heopsove piramide. Šta predstavlja i čemu to služi? Obična fizika. Mi znamo da prizma pravi analizu signala. Za račun analize svetlostnog signala, onda i tehnološko-tehnička dostignuća su bila napravljena. Evo piramide malo blizu. Potpuno istu funkciju, ista prizma sa određenim uglom, konkretno Heopsov ugao to dozvoljava, radi istu funkciju, radi analizu energetskih signala ili zvačemo to jako bioenergetskih signala. Svi signali energetski ili tokovi kojima ljudi su vezani i razmenjuju se, oni su u jednom paketu. Diapazon i frekvencije su od najniskih do najvišljih. Dolazi u jednoj u jednom, kako da kažemo, u jednoj supi. Kad bi se napravila, mogla bi se napraviti analiza tih frekvencija i onda dostaviti redosledno do čoveka, onda čovek bi reagovao, organizam bi reagovao sasvim drugačije. On bi se, grubo rečeno, izlečivao. Prvo bi bila dominacija jednog signala, onda drugog, onda trećeg, onda četvrtog. Takvog sistema napravljenog nema, ne postoji. Postoji Heopsova piramida koja je stara onoliko koliko stara i neke druge piramide u Meksiku, u Kini. Ovo je projekat dovoljno ezoteričan i dovoljno interesantan. Napravljen kao turistički projekat. Znači, to je turistička zona. Očekujemo ogromnu količinu ljudi koji hoće da osete nešto novo o energiji i dožive tu energiju. Obično obično se zna, ljudi koji se bave piramidama znaju, u piramidi ima ogroman potencijal energetski. Samo kako kontrolisati taj potencijal? Nema dovoljnog znanja. Ja sam došao... Ali je ovo možda na neki način neko svetilište kao sveto mesto ili možda nešto komunikacije sa vanzemaljskim entitetima duhovnim? Mi pokušavamo na sve moguće načine da izbegnemo taj imidž. Zato što materija, ta oblast nije poznata. Znači, sigurno u medijama se počelo već da kružni pojavljuje, da je to neka viša ezoterija, da je to forma komunikacije, tako dalje, tako dalje. U suštini, da, ali ne u toko rapidnoj, rigidnoj formi. Plus, da bi ova mašina, konstrukcija, radila ono što ste vi rekli, ja treba da 
naštelujem grubo na te frekvencije. Za sada mi ćemo naštelovati to da to funkcioniše u kao mi to zovemo biološka, biološki tuš, energy shower. Čovjek uđe, ima jedno lepo iskustvo, osjeća vitalnije, zdravije, mlađe. E malo da analiziramo unutrašnost. A ovo sada pogledajte, unutrašnost. Tu je ključ cele piramide. Sada, transparentno je napravljeno. Ko što vidite, postoje crte, te crte nose i neko dejstvo i estetski karakter. Nazad vidite slike. To se zove Evita Technology, Evita Technology, engleski Exact Visual Influence Transfer of Emotion, jedan projekat na kojem ja i jedan matematičar iz Australije, moj jako dobar drug, radili smo tri godine. Kako razvijete slike koje precizno utiču i pokreću emocionalno stanje. Takvih projekta ja imam ne jedan. Bliže napravljeno. Pogledajte da u centru vidite četiri okrugle lopte, vodena površina, osvetljenje nosi čisto dekorativni simbol i antene koji idu od svakog kamena, od svake lopte prema gore i zadržavaju se na određenoj x visini. Znači, sve to ima svoju ne samo estetsku funkciju, nego i funkcionalnost energetsku. Antene registruje frekvencije koje dovode do kamenih lopti, konkretno ogrugla forma koja akumuliše tu energiju. Vodu u ovom slučaju, ovo sada iz perspektive, u gavne perspektive, da bi se vidjelo od taj krug, otvor gore i koliko visoko idu antene. Voda u tom slučaju nosi čisto akumulativni karakter, kao u automobilu, akumulator. I taj akumulator dozvoljava meni da ređam frekvencije jednu za drugom. Prvo treba da se akumuliše sve to. Ko što vidite, napravljeno na fotomontaži imate tu ljude, čisto s razmjerom da se vidi koliko je to ogromna, ta cela površina. Lopta je u metar četrdeset su u dijametru. Projekat je dovoljno avangardan, dovoljno konfliktan, istovremeno jako interesantan. Sad krenula je marketinjska akcija tamo u Holandiji. Doduše, medije sami se zanimaju za nešto što će privući što će privući ogroman turizm, ne samo u Holandiji, i van Holandije. I plus kao centar za isceljenje, za taj balans energije. Ja bih rekao balansiranje, da. I doživljavanje nečega čega ne možeš doživjeti van ove konkretne strukture. Sve to će biti u granicama da ne bude nikakvih nepridvidljivih ili neplaniranih efekata na čoveka. 